Привет, ребята! Мы на Кавказе. Это большой, нет, очень большой горный регион, который протянулся от Каспийского моря на востоке до Черного моря на западе. Именно здесь проходит одна из границ Европы и Азии. А еще здесь растет самый высокий лес и выпадает самый глубокий в нашей стране снег. На самом деле эти горы никогда не стоят на месте. Они либо растут, либо оседают. Но это происходит очень медленно. И чтобы увидеть их движение своими глазами, нужно прожить сотни тысяч лет. У нас столько времени нету, поэтому сегодня мы с ведущим научным сотрудником Кавказского заповедника, опытнейшим полевым зоологом Сергеем Трепетом попробуем разобраться, откуда они появились и какие животные здесь обитают. История настолько древняя, что сопоставима с историей Земли. То есть вначале, как говорится, было море. И в итоге это море начало отступать. Вот на месте этого моря начал образовываться остров. Тут вокруг были берега. С этих берегов смывало огромными такими катастрофическими телями, огромные пространства, суши падали на дно моря. И вот оно как бы происходило это на протяжении миллионов, десятков миллионов лет. Но в итоге этот остров все-таки вырос. И этот остров и был островом Кавказ. Тем местом, на котором впоследствии образовались Кавказские горы. Но море постепенно отступало, то есть континенты все время двигались друг на друга, этот остров рос в высоту, а море мельчало. И в итоге этот остров соединился перешейками с Европой и с Азией. И вот через эти перешейки на Кавказ пришли те самые виды, которых мы здесь встречаем. Откуда на Кавказе, допустим, взялась белка? Белка пришла с севера, она двигалась в ледниковый период. Впереди ледников вместе с белкой еще была куча разных животных растений. Вот, например, береза на Кавказе взялась только вот как раз вот в этот вот холодный период, когда ледники с севера давили на эту флору и фауну, и она двигалась на юг. А куда на юг? Вот на Кавказ. Вместе с березой пришла сюда брусника, черника, рябина. То есть типично северные виды, которые вот мы знаем по Карелии, допустим, или по Сибири. Черника кавказская. Реликт. Растет в Альпике, это пришелец с севера, вместе с ледником притопал. И вот до сих пор растет и радует нас всех. На самом деле, черникой не прочь полакомиться не только полевые зоологи, но и медведи. У них здесь в рационе так много фруктов и ягод, что они могут обойтись даже без мяса. Кроме медведей, здесь можно встретить множество других хищников. Например, вот эту небольшую семью волков. Или вот такого вот умного лиса. А еще здесь есть пятнистые, идеально замаскированные рыси, которых вы не всегда заметите, но они точно заметят вас. Ну а самым необычным хищником, обитающим на Кавказе, безусловно, является переднеазиатский леопард. Для восстановления его популяции уже больше 10 лет существует специальная научная и экологическая программа. Вот этого товарища зовут Филоу. Мы его получили из шведского зоопарка. Филька, ты хороший кот. Из копытных для всего Кавказа очень знаковым видом является тур. Это эндемик Кавказа. Ни в какой другой горной системе он не обитает. Это козел. И, вероятно, он образовался здесь в тот период, когда Кавказ был островом. А когда Кавказ сомкнулся с другими областями Европы и Азии, он не смог перейти в другие части, потому что не было подходящих коридоров для того, чтобы он заселил другие горные системы. Очень характерным видом Кавказской горы является Кавказская серна. 
Их свыше, наверное, десятка разных подвидов. Это европейский вид. Он встречается только в Европе. В горных системах Пиренейских гор, Пенин, в Альпах. Вот, но на Кавказе питает свой вид, кавказская серна, и, в общем, неплохо себя чувствует. Благородный олень. Кавказский подвид благородного оленя. Тоже невозможно представить себе горные экосистемы без него. Почти невероятно, но всего в 20 километрах от Красной Поляны можно встретить стада этих прекраснейших животных численностью больше 200 особей. А этого великана можно встретить только здесь. Это представитель горного подвида зубров, самых крупных сухопутных обитателей Европы. Настоящий символ этих гор и лесов. В следующей серии мы обязательно расскажем вам о том, как живут зубры, а также чудесную историю их возрождения на Кавказе.